Cezary Graf, dzień dobry. Istnieje na świecie pewna rzecz, która jest potrzebna całej gospodarce. Obecnie występują problemy w produkcji i dostawach tej rzeczy. Podaż siadła. Nie jest łatwo wyprodukować tę rzecz, a świat na niej się opiera. Procesory i mikroprocesory. Zakup telewizora do domu można odłożyć na później. Jeżeli natomiast produkujesz telewizory, produkujesz samochody, lodówki, zmywarki, telefony, samoloty lub inne podobne dobra, to dla podtrzymania ciągłości produkcji braki mikroprocesorów są wyniszczające. Ceny nominalne mikroprocesorów rosną. Jeszcze szybciej jednak rośnie ich wydajność. Otrzymujemy coraz lepsze osiągi. Wpływa to hamująco na marże, które produkują mikroprocesory. Jednocześnie rośnie ilość miejsc, w których mikroprocesory są niezbędne. Koszty produkcji mają teoretycznie tendencję deflacyjną, czyli powinna to być jedna z nielicznych rzeczy na tym świecie, która tanieje. Jednak tanieje tylko w zestawieniu z wydajnością. Nominalnie mikroprocesory drożeją. Mikroprocesor to jest układ cyfrowy zawierający setki tysięcy tranzystorów służących do wykonywania operacji logicznej. Potrzebne są do wszystkiego. Od jazdy samochodem, przez produkcję i funkcjonowanie rozróżnika serca, po komputery pokładowe w samolotach hipersonicznych. Są one także niezbędne do realizowania jakże niezbędnej z funkcji społecznej odbijania się QR kodem w tramwaju czy w kebabie. Odbijania się QR kodem rzecz jasna w niektórych krajach Unii Europejskiej czy w niektórych miastach USA. Tam, gdzie jest prawdziwa demokracja, wolność, bezpieczeństwo i tęcza. Nie da się więc bez nich żyć. Szacuje się, że globalny niedobór chipów kosztował amerykańską gospodarkę ponad 250 miliardów dolarów w samym tylko 2021 roku, a sektor motoryzacyjny został jednym z najbardziej poszkodowanych sektorów. Prognozy wskazują zgodnie, że niedobory, z jakimi borykają się obecnie firmy potrzebujące procesorów, będą występowały także w przyszłości. W Polsce z technologią mikroprocesorową kojarzą się Niemcy. Niemcy są wciąż silnym krajem położonym na słabnącym kontynencie, lecz Niemcy także słabną. Są starym wilkiem, który jeszcze czasami zakrada się do owiec, coraz starszym i coraz słabszym drapieżnikiem. Dotyka to spółek niemieckich, zostaną one wykupione. W Niemczech powstaną fabryki amerykańskich i azjatyckich koncernów. Te koncerny agresywnie będą wypychały niemieckie firmy z rynku. Będą je także przejmowały. W efekcie w Niemczech dla sporej części obywateli może dojść do przymusowej wymiany zaparkowanego na podjeździe Mercedesa, Audi, Opla czy Volkswagena na rower lub hulajnogę. Wymiany wymuszonej między innymi przez brak tanich i dostępnych mikroprocesorów. Może wtedy zmiany klimatyczne, tak zwane, staną się mniej priorytetowe dla Niemców. Może wtedy płatki śniegu, sojowe elektoraty oraz klasa niemieckich pracowników laptopowych zmieni nieco poglądy. Pytanie pozostaje otwarte. Zajrzyjmy jednak na chwilę do Niemiec. Infinen Technologies Spółka ciekawa, która wykupiła Cypress Semiconductor 3 lata temu za 9 miliardów dolarów. W 2020 roku Infineon stał się światowym liczącym się graczem branży. Posiada filie w Stanach Zjednoczonych, w Azji, w tym w Singapurze. Produkuje dla wielu gałęzi przemysłu, dla motoryzacji, AGD i na potrzeby rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem. Bierze udział w produkcji stacji roboczych. Spółka jest notowana na DAX. Spółki z DAXa pomimo wpadek typu Wirecard oraz stosunkowo wysokich podatków od dywidend wciąż teoretycznie mogą być interesujące. A sam Infinen bardzo ciekawy. Bardziej interesujące są jednak Chiny oraz USA globalnie. W Niemczech działa też Siltronic. Spółka miała być przejmowana przez tajwańską firmę Global Wafers, dostawcę płytek krzemowych. Finalnie z różnych przyczyn, oficjalnie ekologicznych, nie doszło do tego przejęcia. Firma jest dość spora i ma wielu ciekawych partnerów. Firma liczy się na rynku. Półprzewodników brakuje. 
Grono akcjonariuszy firmy jest interesujące. JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs. Niemcy jednak w produkcji półprzewodników są za Stanami, Chinami i Tajwanem. Liczą się głównie w Europie. Warto dodatkowo rozważyć, czy Republika Federalna Niemiec nie drukuje po cichu marek, bo to może dużo namieszać w kontekście zarówno inwestowania w Niemczech, jak i wpłynąć na przyszłość waluty euro. Zajrzyjmy do USA. Istotna część inflacji CPI w Stanach spowodowana była w 2021 roku podwyżkami cen aut, co z kolei było spowodowane zakłóceniami w dostawach mikroprocesorów z azjatyckich fabryk. Konsumenci w USA, czyli we the people, są tym boleśnie dotykani. Rośnie niezadowolenie. Przybył liść ogarniacz. Republikanie w sporach z demokratami przyjęli sobie za cel podkreślanie rosnącej inflacji oraz jej przyczyn. Wskazują na inflację jako na jeden z objawów nieudolności administracji Biden-Harris. W pokręcony sposób to powinno pozytywnie wpłynąć na firmy produkujące mikroprocesory w USA. Prezydent Joe Biden w ramach ustawy Chips for America Act obiecał działania. W ramach ustawy ma być przeznaczone kilkadziesiąt miliardów dolarów świeżutkich, pachnących z drukarki FED. Celem jest dotowanie czołowych producentów mikroprocesorów, którzy mają rozwijać się, pracować nad nowymi technologiami oraz budować nowe zakłady produkcyjne. Mówi się o ośmiu zakładach. United States Innovation and Competition Act wzywa natomiast do wydania 250 miliardów dolarów, z czego 52 miliardy miałyby być wydane na federalne inwestycje, badania, projektowanie i produkcję półprzewodników. Tym razem Joe nie zapomni planu. Ukazał w brawurowy sposób, bez nawet jednej maseczki, 12-calowy wafel krzemowy na konferencji. Obecna sytuacja może spowodować, że modne spółki takie jak Tesla zostaną wyprzedzone i zdominowane przez spółki, które dostarczają im mikroprocesorów. Oczekiwania niekiedy przerastają rzeczywistość, tak jak braki w dostawach mikroprocesorów Tesle pół roku temu. Produkcja aut Tesli zwolniła wyraźnie w 2021 roku. Co ciekawe, wartość akcji Tesli w tamtym okresie wciąż rosła ale to tak nie będzie działać przez następnych 20 lat. Jeśli nic się nie zmieni, nawet nie będąc inżynierem, można łatwo wykoncypować, jak bardzo Tesla jest zależna od regularnych dostaw chipów. Tesla potrzebuje firm takich jak Nvidia, a Nvidia nie potrzebuje Tesli. Mikroprocesory są trzonem gospodarki cyfrowej. Warto rozważyć przyjęcie do składników majątkowych sensownych akcji z branży produkcji mikrochipów. Ta gałąź Doliny Krzemowej będzie się rozwijać. Nvidia to świetna firma, lider branży układów salonych. Gdyby Nvidia zniknęła, świat miałby problem. Kolejny problem. Nvidia wzrosła czterokrotnie od początku pandemii, natomiast aż 55-krotnie od 2015 roku. Kosmiczne wzrosty cen akcji w Stanach mogą się skończyć, a anomalie finansowe z amerykańskiego parkietu przestać mieć charakter trendu. Jednakowoż po korekcie świat stanie otworem przed Nvidia. Korekta właśnie trwa. W Nvidia istotnego ryzyka długoterminowego nie widać. Wysoka płynność, bardzo przyzwoite wskaźniki szepcą kupuj mnie. Kupuj mnie w dobrych cenach. Niewykluczone, że potencjalna cenowa zima nuklearna na kryptowalutach spowoduje spadek popytu na niektóre produkty Nvidia. Istnieje pewna korelacja pomiędzy wciąż wysokimi cenami kryptowalut a cenami Nvidia. Niedawno firma miała zakupić bardzo ciekawą brytyjską firmę ARM produkującą chipy do smartfonów, w tym do smartfonów Apple. Transakcja miała się odbyć za rekordową kwotę 40 miliardów dolarów, ale nie doszła do skutku ze względu na znaczne wyzwania regulacyjne. Oficjalnie. Dodatkowo Nvidia prawdopodobnie bardzo skorzysta na Chips for America Act. Trudno znaleźć racjonalne, krytyczne wypowiedzi na temat akcji Nvidia przyjętych do majątku tanio rzecz jasna. 
Nvidia to świetny biznes. Drugą taką firmą w USA jest Intel. Firma planuje zbudować fabrykę chipów o wartości 20 miliardów dolarów w Ohio. Budowa tej fabryki ma charakter polityczny. W przyszłych wyborach w USA będzie to propagandowy symbol postępu technologicznego dokonanego za czasów rządów Biden-Harris. Intel odnotował ostatnio 7% spadek przychodów ze sprzedaży. Firma skomentowała to silną konkurencją. Jednakowoż trwają i przeciągają się utrudnienia w zestawach procesorów, a popyt jest ożywiony. Postępuje opróżnianie stanów magazynowych u producentów chipów. Dodatkowo odgięta została krzywa oczekiwań klientów. Klienci biorą to co jest i nie marudzą. Towar schodzi na pniu. Intel ma bardzo dobre relacje z każdą administracją w Białym Domu. Intel jest czymś, czym było FSO w PRL-u, ale inaczej, po anglosasku. Intel to jeden z okrętów flagowych. Niektórzy nadal patrzą na Intela na firmę produkującą nieco przestarzałe chipy tylko do komputerów. Intel konsekwentnie przekształca się w firmę produkującą chipy nowej generacji. Wyzwanie bycia liderem w przyszłości będzie istotnie wpływało na emocje inwestorów. Intel poniżej 40 dolarów byłby apetyczny majątkowo. Intel to znana marka i potencjalnie może być dotykany problemami znanych marek. Warto obserwować rynek. Być może jakaś mała afera wokół firmy lub po prostu spadki szerokiego Nasdaqa doprowadzą do możliwości zebrania Intela wyraźnie poniżej 40 dolarów za walor. Byłoby to szczęśliwe zrządzenie losu majątkowego. Być może zamiast poświęcać dni, godziny, tygodnie na znalezienie drugiego Intela, trzeba rozważyć przyjęcie do majątku po prostu Intela. Przyjąć go bacząc na niuanse związane z procesem przyjmowania. Trzecią firmą jest AMD. Kolejna wielka firma. Razem z Intelem kontrolują lwią część rynku w USA. AMD od 2016 roku rosło praktycznie wykładniczo. Akcje AMD były bitcoinem rynku firm mikroprocesorowych w Stanach. Akcje AMD także obecnie korygują swoje wyceny. A nie ją nieco. Założona natomiast w 1951 roku spółka Texas Instruments nazywana bywa benchmarkiem półprzewodników. Pewnego rodzaju legendarność niekiedy tworzy duże oczekiwania. Bardzo wysokie marże Texas Instruments wynoszące 40% oraz dobre zarządzanie środkami finansowymi w postaci dobrze ukierunkowanych inwestycji powodują, że praktycznie każda dodatkowa inwestycja Texas Instruments generuje kolejne sowite zyski. Wskaźniki fundamentalne są dobre. Texas Instruments generuje rosnące od 10 lat ROE na poziomie ponad 60%. Firma działając na rynku od wczesnych lat 50. pozyskała szeroką bazę klientów na całym świecie. Ceny akcji zachowują się dosyć spokojnie w porównaniu do innych firm z branży. Firma płaci jednak niezłą i stabilną jak na ten sektor dywidendę 2-3% rocznie. Poniżej 120 dolarów za akcję Texas Instruments byłyby apetycznym daniem kuchni amerykańskiej. Należy wiedzieć, że spółka jest uwikłana w specyficzne kontrakty zarówno w USA, jak i poza USA. Gdyby coś gdzieś kiedyś zamiecionego pod dywan wypełzło spod tego dywanu, to mogłaby się pojawić trudna do wytrzymania dla niedoświadczonego inwestora zmienność na kursie spółki. Mimo posiadania renomowanych spółek procesorowych, stany w dużym stopniu są uzależnione od dostaw z Tajwanu. Stanom Zjednoczonym jest to nie na rękę. W administracji Bidena, za Trumpa, a po 2024 roku, kto wie, być może w administracji Elona Muska, oczywiście są tam problemy z pochodzeniem, ale jeśli Barack dał radę, to może i Elon da radę, Stany próbowały, próbują i będą próbowały zdominować Tajwan. Zdominować gasząc jednocześnie branżę mikroprocesorową w Chinach. Za trzy dni na kanale Cezary Graf pojawi się wideo, w którym z lotu ptaka w sposób ogólny, generalny przyjrzymy się chińskiej branży produkcji mikrochipów. Trwa przedsprzedaż przeglądu 50 apetycznych firm chińskich. Jest to konkretne omówienie najbardziej perspektywicznych spółek akcyjnych. 
Przegląd będzie zawierał modelowy portfel akcji, czyli portfel złożony z 17 spółek chińskich możliwych do zastosowania w majątku na następne minimum 3, optimum 5-7 lat. W przeglądzie znajdą się także praktyczne informacje, czyli brokerzy, proces zakupu i sprzedaży, omówienie okazji oraz pułapek. Przegląd będzie w formie audio wideo. Przegląd będzie dynamiczny i bez przynudzania. Aby zakupić przegląd 50 apetycznych firm chińskich należy napisać e-mail na adres info Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.